Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, ang Pilipinas nakapagtala ng 10,670 na bagong kaso ng COVID-19. Senator Ronald Bato de la Rosa naniniwala na mas makabubuti kung papalitan siya ni Mayor Sara Duterte sa kanyang presidential bid. Ang COMELEC iginiit po na hindi na papayagan ang pag-switch ng partido para sa substitution ngayong lipas na ang October 8 deadline para sa COC filing. 210 aspirants sa National Post at 270 naman sa party list representatives nang ha- naghain po ng kanilang candidacy para sa eleksyon sa 2022. Ang hearing naman para sa PDP Laban Factions magsisimula sa susunod na linggo ayon kay Comelec Chair Sharif Abbas. Manila Mayor Isko Moreno tinawag si Vice President Lenny Robredo bilang fake leader. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph Mula dito sa National Headquarters sa Makati City. Ito, ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Sabado, mga kabrigada. October 9, 2021. Kami po ang inyong mga lingkod. Kabrigada Glenn Parungaw. At Kabrigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita. Coronavirus Disease 2019 News Update. Mga kabrigada na itala po ng Pilipinas ang 10,670 na bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansa base po sa huling ulat ng Department of Health. Makikita po sa datos ng DOH na umabot na sa mahigit 2.63 milyon ang bilang ng na mga nakumpirmang kaso sa bansa mula noong mag-umpisa po ang pandemya kasama na ang 118,203 na aktibong mga kaso. Nadagdaga naman ng 191 ang death toll na ngayon ay nasa 39,232 na ang kabuuan. Dahil naman sa paggaling ng karagdagang 7,691 na mga pasyente, ay umakit na sa mahigit 2.48 million ang kabuang bilang ng recoveries sa buong Pilipinas. Sa ibang balita mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naniniwala na mas makabubuti kung papalitan siya ni Mayor Sara Duterte sa kanyang presidential bid. Kabrigada Ernie Napukaw, ibrigada mo. Brigada. Naniniwala si Senador Ronald Bato de la Rosa na mas maganda kung papalitan siya ni Davao City Mayor Sara Duterte sa kanyang presidential bid sa 2022 elections. Inihayag ito ni de la Rosa matapos niyang maghain ang kanilang Certificate of Candidacy sa ilalim ng PDP Laban Wing na suportado ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sinabi ni de la Rosa na kasalalay pa rin ito sa magiging desisyon ng kanyang partido. Ipinunto niya na kung gusto pa rin siya na patakbuin ng PDP Laban sa eleksyon ay itutuloy niya ito. Una lang sinabi ng Senador na siya ang napili ng PDP Laban bilang presidential candidate nito dahil sa kanilang paniniwala na itutuloy niya ang mga nasimula ni Pangulong Duterte. Yan ang report at ng Yami Vit Batang Lamang. Ito si Kabrigado Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines. Jam Second News Authority. Brigada Balita! Mga Kabrigada, hindi na po papayagan ng Commission on Elections ang mga kandidato na lumipat sa ibang political party na kanilang kaalyado para maging substitute candidate Data. Ngayong lipas na ang October 8 deadline para sa filing ng COC. Ipiniliwanag ni Comelec Spokesperson James Jimenez na kailangan pa kasi ng kandidato na i-withdraw ang Certificate of Nomination and Acceptance na inisyal nitong inihain sa ilalim ng iiwanan nitong partido para makalipat. Dagdag niya hindi na ito pwede ngayon dahil tapos na ang filing ng Certificate of Candidacy. Inihag nito ng Comelec sa gitna ng mga spekulasyon na papalitan ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio si Me- Senator Ronald Bato de la Rosa bilang presidential candidate ng Kusi Wing Faction ng PDP Laban. Brigada Balita Nationwide 
Samantala mga kabrigada, inanunso po ng Commission on Elections na umabot sa 210 aspirants ang nag-apply para sa national positions sa 2022 elections. Dagdag po ng Comelec, pumalo po sa 2070 ang bilang ho ng party list representatives na naghain po ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA. Wala po sa nasabing bilang, 97 ang tatakbo bilang Pangulo, 20 ang tatakbo bilang Pangalawang Pangulo, at 176 naman ang tatakbo bilang mga senador. Kabilang po sa mga humabol, sa uling araw nga ho ng filing ay si Senador Ronald Bato de la Rosa na naghain ang kanyang COC para sa pagkapangulo. Nagtungo rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa filing venue sa Sofitel, Manila para suportahan ang kandidato ng PDP Laban. Mga kabrigada, ibinunyag ni Commission on Elections Chairman Sheriff Abbas na posibleng masimulan na sa susunod na linggo ang hearing sa pagitan ng dalawang paksyon ng PDP Laban. Sinabi ni Abbas sa isang virtual press conference na hinihintay pa nilang sagot ng Pimentel Pacquiao Wing sa reklamo ng Kusi Wing para masimulan na ang hearing. Dedesisyonan nila anya sa gagawing pagdinig kung alin sa dalawang paksyon ang ituturing na lehitimong PDP laban. Mababati na naghain po ng paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi ng petisyon sa Paul Body para ideklara bilang illegal representatives ng partido sina Senators Manny Pacquiao at Aquilino Coco Pimentel III. Samantala mga kabrigada, si Manila Mayor Isko Moreno naman tinawag si Vice President Lenny Robredo bilang fake leader. Kabrigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Tinawag ni Manila Mayor at Presidential Aspirant Isko Moreno si Vice President Lenny Robredo bilang isang fake leader na may fake color. Sinabi ito ni Moreno sa gitna ng mga panawagan na huwag ituloy ang kanyang presidential bid upang magbigay daan kay Robredo na tumakbo bilang independent candidate. Ayon kay Moreno, hindi dapat magpalin lang ang mga tao dahil lamang nagpalit ng kulay ang isang kandidato. Anya ang tanso na tinubog bilang isang ginto ay nananatili pa ring tanso. Kinwestiyon rin ni Moreno si Robredo kung ang pamilya Marcos lang ba ang dahilan ng pagtakbo nito sa eleksyon na. Inihayag ito ni Moreno sa harap ng mga bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko kung saan na nagsisilbi siya bilang party president. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule tatagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sarga ng Brigada ng Safem Philippines to Music and News. Authority. Mga kabrigada, personal po na dinaluhan ni Senator Christopher Bongo ang pagpapasinaya sa Wellness Entertainment Sports o mas kilala bilang West Arena sa Valenzuela City. Ang naturang pasilidad, ang kauna-unahan pong multi-sports arena at mega vaccination site na itinayo sa naturang lungsod. Sa kanyang talumpati muli pong mapila si Senator Go sa kanyang mga kapwa-kandidato na isang tabi muna ang politika at unahin ang pagtulong para malampasan ng bansa ang COVID-19 pandemic. Samantala, kinotawa naman ni Go ang mabilis na bakunahan sa Metro Manila at umaasa umano siyang magtutuloy-tuloy pa ito. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada, Brigada Worldwide! COVID-19 News Update! Brigada Worldwide COVID-19 News Update! Mga kabrigada, sinisika po ng Singapore na maisulong ang quarantine free entry para sa mga biyahero mula Estados Unidos na bakunado na kontra COVID-19 bago matapos ang taon. Inumpisahan na ng Singapore na isang kilalang travel and tourism hub ang kaparehong programa para ho sa mga biyaherong mula Germany at Brunei noong nakaraang buwan. Ipinunto po ng trade and industry official ng Singapore na naging matagumpay sila sa vaccinated travel lanes of VTL kung saan ay pinapapasok nila ang fully vaccinated individual sa kanilang bansa para ho sa business at leisure. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! Brigada Weather Update! Kabrigada, asahan na po ang katamtaman hanggang sa mabigat na buhos ng ulan sa bahagi ng Visayas, Mindanao at ang Bicol Region ngayong araw po ng Sabado. 
sinabi ng pag-asa na dahil ito sa trough ng tropical depression or tropical storm maring na huli pong namataan sa layong 815 kilometers mula sa silangang bahagi ng kabisayaan. Naiulat rin ng pag-asa na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical depression nando na huli namang naispatan sa layong 1,220 kilometers mula naman sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Wala pang direktang epekto ang nando sa panahon ng bansa ngunit tulad ng Maring ay nakapaloob ito sa mas malaking sirkulasyon ng Monsoon Depression. Sa kabila nito mga kabrigada ay wala pang itinataas sa Tropical Cyclone Wind Signals ang pag-asa. Samantala mararanasan naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon ang isolated rain showers dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone at localized thunderstorms. Brigada Balita Samantala mga kabrigada, para po sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Sabado. Sa palitan ng piso kontra US dollar 50.59, sa Canadian dollar 40.56, Singaporean dollar 37.33, Saudi Real 13.49, sa Euro 58.58, sa Chinese Yuan naman, 7.85 At sa Japanese Yen, sa 45 centavos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Sa umaga mga kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada, sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Max and Coffee, Drive Max Coffee at ang Yummy Vip. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority. authority.